E bwana hii ni Maximum TV, minaito Zahi Ruseni. Leo hii tumefika moja kwa moja kwa mwana dada. Arakuenda kwa jina la Kidoti Baby. Nathani mnamuona, mependeza na nini, ya metulia, menga. Tumikuja nyumbani kwake kutokana na video kusamba ambayo. Inonyisha ni video ya ngono. So, tukaona sio mbaya, tujua kwamba sababu ni hipi ilo msababisha paka video zake za ndani za utupu, zika samba nje, akio naonekana, wakio anafanya mapenzi, niseme hivyo. So, huu ya Kidoti Baby, tunenda kuzungumza nae sasa hivi kupitia Maximum TV, lakini kama bado hauja subscribe ni kuombe guse kitufe kilichoandikwa subscribe hapo chini kwenye simu yako ili wa kwanza kupata habari zetu zote kutoka hapa Maximum TV kidoti mambo Poa Niko fresh Niko fresh Pole kwa yote ambayo amekukuta Asante Ilikuwa nini paka tukakuta video tena mitandao ni Instagram kila sehemu video misambaa wewe huko kama unafanya mapenzi na mtu na nini huko na mnajirekodi hiyo mikaje ndugu yangu mwenye nisikitika sana nilivyoona kwa sababu ni mtu alidhamiria kufanya hivyo siku nyingi alikuwa anatishia tishia nitaachia nitaachia nitakukomesha nitakukomesha lakini ah, mimi sikuchukulia serious kwa sababu alikuwa boy wangu nikawa nachukulia ni kawaida tu unajua tulipendana sana tumekana muda mrefu end of the day tukaja kugombana tukaachana hasa siku ambayo amenipigia simu mimi niko nyumbani njoo sim front kaenda kuna mapombe nini 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 akaniomba msamaha mimi nikajua yameisha ghafla mimi najua kwamba kwa sababu alikuwa na drive gari mwenyewe nikajua tunarudi nyumbani na shangaa tu nimejikuta niko ghetto ghetto yenyewe mimi hata sielewi yani hata sijui nimefikafikaji mambo ya pombe yale ghafla na shangaa mtu anagonga mlango namwambia nani huyo na hapa ni wapi hanijibu yuko kimya ilikuwa ni sangapi usiku usiku wa manane kama kwenye sasa na nusu kwenda saa saba saa saba hivi ghafla wakaingia wanaume tisa wanaume tisa wanaume tisa mwangu kashtuka papa ah, wanaume tisa wote hao lakini kushtuka kwangu mimi sikudoubt kwamba vipi kwa sababu nijua ah, yule si boy wangu aweza kuwa maybe rafiki zake lakini the way alivyoambia kwamba mtu mwenyewe ndio huyo anzeni kazi nikashtuka pale kimya kimya na muomba mwenye Mungu naomba unisaidie basi yeye ndo akawa ni record kwa simu akasema ni hawa si waonyeshi na kuonyesha wewe mwenyewe sura yako. Wewe si unajidai unaimba sijui ni na nini. Ndio tutaona sasa. Mimi nikasema Mungu wangu. Kwani mimi nimekosea kipi zaidi? Si tumeshia umeniomba msamaha, nimekusamea. Yote au unanifanyia kwa nini? Akaniambia unajidai unaringa sana. Sasa nimeamua kukuzalilisha. Tubaki hapo hapo turudi nyuma kidogo. Huyo boy wako ni mtu wa wapi? Ha, ni mbongo lakini sio superstar. Toka kitambo upo kwa muda gani upo kwenye mahusiano? Kama miaka miwili vinyuma. Ni mtu ambaye amekuzidi age ama wewe labda mpo sasa? Amenizidi kidogo kwa sababu yeye ana 35. Mimi na 30. Na ni mtu mwenye maisha makubwa nikimaanisha tajiri sana ama tu ni mtu wa size ya kati. Ni mtu wa size ambao kwamba anaweza kumiliki nyumba, gari, yani maisha le, ya kawaida. Sio tajiri sana. Umesema kwamba alikuwa akikwambia kwamba taziachia taziachia. Alikuwa anakuambia hivyo mkiwa mmegombana ama kukiwa kuna tatizo gani na kwa nini ulishazoea kujitengenezea mazingira kwamba kila mnapoingia kwenye tendo mnakuwa mnajichukua video? Hapana. Tulikuwa hatujai ku sijai kujirekodi mimi na yeye video yoyote ya kushiria kwamba mapenzi ila tulivogombana na alinipigia simu kwamba uko wapi ngamia niko nyumbani. Akaniambia njoo sem fulani. Kwa sababu alikuwa kaniomba msamaha na nimemsamea kwa nini kajua tunatoka tu kusipendi kama mtu na mpenzi wake unajua mimi siku zote yani waga sipendi kumwonyesha mpenzi wangu mambo yangu waga ni private kwa hiyo tukao tumetoka na vile sio star kwa mimi ninachukulia ndio maisha ambayo nimeyazoea lakini baada ya kumi wa mapombe pale nashangaa kabadisha nji ya bala kuja nyumbani kanipeleka siju geto gani watu tisa na kuambia wamenifanya wote watu tisa wanaume walivyokuja walikuwa wamevaaje maybe labda Wamevaa kawaida mavazi ya kawaida suruali t-shirt wengine shati ni watu wenye miili yao ni vijana wa umri gani Kwa haraka haraka kama miaka 30 mpaka kwenye 40 hapo katikati Maana ni watu ambao alikuwa amewakodi ama ni washikaji zake ambaye sometimes mkiwa mkitoka kwenda kunywa unakuwa na waona iko naye Kwenye marafiki zake pale hamna hata mmoja Ila mimi nilihisi ni kama marafiki zake kwa sababu ni sikuwa na Eza kuamini kama ye, kwa yeye anaweza kanifanyia mimi tukio kama hilo. Watu tisa, uliwatambuaje wakati ulikuwa umelewa sana? Hapana. Kwa mfano 
hata kama umeelewa alafu ghafla watu wakaingia hivi unaona kama ni kundi ushaelewa ukipata mshtuko ni mtu yoyote kama umeelewa afu ukapata mshtuko ule wa ghafla lazima pombe zinakatika kichwani asidanganye mtu yeyote serious kidoto mizidi mizae mtu yake serious hichi kitu ni really kabisa of course yes wewe ni kudanganya mimi napata nini mimi nafikiri video kama hiyo kusambaa kwenye moyo wangu mimi siwezi kuamini yani naona kwamba sura ni ya kwangu siwezi kubisha chochote lakini siamini yani siju mambo yameenda endaje yani sielewi mpaka dakika hii mimi mwenye sijielewi yani hapa nilipo kwa maana yake watu tisa wote walikuingia walikuwa wanatumia kinga maybe ama tu wenyewe kila mtu anakuja tu anapojisikia anafanya walikuwa wanatumia kinga kwa sababu walisema wenyewe wana familia zao ila wanaamua tu kufanya kwa kunikomoa mimi pole sana jambo la kusikitisha lakini sasa toka mida ya saa saa sita paka shughuli yao kuisha ilichukua maximum makadirio ya muda gani ambao ulikuwa ukiache kama masaa 4 masaa 4 ulikula kitu gani cha mshikaji paka kaamua kukomoa ama labda vitabia tabia vyako na nini hakukipenda na ndio maana akaamua kufanyia hivyo huwa ni mtu mwenye wivu sana unajua hata simu yangu ikiita saa ngine nakutana labda mimi niko kwenye magrupu zaidi ya 500 maanaelewa simu yangu saa ngine naweza ikawa busy mtu anaweza akaona namba vile kwa ajili ni statu umerusha namba link yako akaja DM mambo mpenzi sio ni nini kwa hiyo yeye ghafla anachukulia zile kama serious yani yule mtu ni mpenzi wako kumbe ni majina tu Mwana, sasa vitu kama hivyo ndio vinaletea mimi matatizo kwenye mahusiano yangu. Maana yake kumbe jamaa alifanya vile akihisi labda wewe ni malaya na nini una watu wengine. Yeah. Akitu nikomoa. Ndio akaamua kama kunikomoa. Baada ya wenyewe kukuingilia kwa kwa kubaka kwa muda wote ambao ulitumia. Ulifikaje fikaje nyumbani sasa? Kiukweli mimi sehemu walionipeleka sifahamu ila alikuwa ni mazingira ya uswahili ni uswahili. Baada ya kunifanyia kitendo chao wakanipakiza kwenye buti nyuma ya gari yao kwa sababu ile bwana alikuwa anajua mimi ninapoishi walipofika nje wakanitupa walivonitupa nje ya gate walinzi wakaja wawiti wanaulinda hapo nyumbani kwetu wakanichukua wakaniingiza ndani wakawa wananiuliza nini kimetokea nini kimetokea mimi nikawa naona aibu kuwaambia si unajua tena basi nikaingia ndani nikajisafisha kesho yake asubuhi nimeamka nasikia maumivu makali nikaenda hospitalini dokta akanipima akaniambia sina tatizo lolote ila kuna vidonge alinipa vya kupunguza maumivu lakini ulimwambia kwamba ulibakwa pia nilimwambia dokta kwa sababu aliniambia mbona kama unaonekana kumetanuka kidogo mimi nikamwambia kuna watu wamenifanyia kitendo ambacho sio nikamuelezea pale akanipima akaniambia uko sawa ila kuna dawa alinipa za kupunguza maumivu. Pole sana, lakini sasa kitu kingine ambacho nakiona kidoti. Wakati nakubaka, ulishindwa hata kupiga kelele. Wame walikuwa mara kwanza nilikuwa naweza kujitetea. Lakini kumbuka ni wanaume wengi. Mimi ni mtoto wa kike. Sikuwa na nguvu kwa sababu aliniweka kama shati. Mmoja alivua kama t-shirt akanitumbukiza huko mdomoni. Kwa hiyo hata nikipiga kelele ina maana kwamba hamna mtu yote ambaye anaweza kusikia mimi ninavyopiga kelele. Ushanelewa. Huku mwingine anaingia hivi. Kwa hiyo mwisho wa siku nikakoswa hadi nguvu mwili kwa kama umeelegea tu wao wanafanya mpaka waliporizika wakanirushia kwenye buti ndo mambo ya kawaida. Na mtu alikuwa akiingia akishamaliza shughuli yake anarudia tena? Hapana. Alikuwa anaingia mwingine. Polisa, lakini pia na huyu jamaa ambaye alikuwa ni mpenzi wako pia alifanya hicho kitu? Hapana. Hakufanya kwa sababu hakuwa na nia na mimi tena yeye alifanya kwa maana kunikomoa. Yaweza kuwa labda ni kwa sababu umeshatumia pesa zake nyingi alafu anakuja kugundua kwamba wewe labda una watu wengine na ndio maana akafanya hivyo. Kiko lepo mimi sijui kwa sababu mimi nilikuwa najitahidi kumdhihisha kila hali ila ninachogundua mimi kwamba ni mtu fulani alikuwa na wivu sana. Yaani napendi kuona mara unapigwa simu na mtu kwanza akisikia kama sauti ni ya kiume ndio anakuwa mkorofi bila kujua huyu ni nani wako unaongea naye au ni mtu gani vitu kama hivyo. Kwa kwa kifupi wivu wa mapenzi umesababisha kidoti bebe amebakwa na watu tisa. Ndiyo. Pole sana. Lakini sasa kitu kingine umi, umeenda kushtaki labda kituo cha polisi ama kufuatilia jamaa alipo ili mradi tu umreporti. Kwenda kituo cha polisi kiukweli sijaenda. Kwa sababu nilikuwa nataka 
nilikuwa kila nikijaribu kumpigia haipatikani mpaka natafuta namba different kwamba nasema hii namba haijui nimpigie ile namba yake nahisi kama kaibadilishi au ameitupa ina maana haipo mtandaoni haipo hewani kwa nikaona hata kama nikienda kushtaki na mimi sijui anapokaa ina maana yeye alikuwa anakujiaga tu kwangu mimi itakuwa ni ngumu afu nitaendelea naona nilikuwa naona yani kwa haraka haraka nilikuwa naona kama najizalidisha Imechukua muda sana mpaka nimeamua tu niongee ukweli baada ya hii video kutoka. Tumeanza kuziona video zimeanza kusambaa hapa jana ndo tumeona sana. Ili tukio lilifanyika ni siku gani au siku ngapi nyuma? Tukio limefanyika ni muda kidogo. Kama miezi miwili iliyopita. Miezi miwili? Iliyopita ndio. Maana yake ni siku 60. Yeah. Kwa hiyo mimi nikajua kwamba ile alivyokuwa anasema na record kama tu alikuwa ananitishia. Na shanga tena kuja kuziona mitandaoni ndio sababu inasababisha niongee ukweli. Kwa hiyo kwa maana yake kwamba kila ile kuwa anakuja anapanda pale yeye kazi yake ilikuwa na rekodi tu kwako. Anani rekodi mimi vile ambavyo nalalamika. Ushanielewa? Lakini wale alikuwa haezi kuwa rekodi kwa sababu ni watu ambao anawatumia yeye alafu wale pia kuna jamii ambayo inawategemea wale watu. Ina maana yeye aliwachukua kama kunikomoa mimi lakini sio kuwakomoa wale. Ina maana yaweza kuwa kama aliwalipa na hisi. Lakini pia ukiwatazama wale watu nawafahamu hata yani yani hata mmoja ushio kumuona sehemu yoyote hapana siwafahamu ni sura ngeni kabisa ni sura ngeni lengo lako la kumtafuta ili uongee naye ulikuwa unataka kuongea naye kitu gani Nimwambie kwa nini yote ameamua kunifanyia hivyo hata kama alikuwa anataka kuniacha siangeniacha tu kwa starabu watu wangapi wanakuwa kwenye relationship na wanaacho kawaida ilikuwa niaje mpaka nizalilishe hivyo ndio ilikuwa lengo langu tu afijibu atakalonipa mimi ningejua nafanyaje lakini baada ya kuona jitihada zote hapatikani na hizi na mambo yaliokuja kwa kusajili kwa alama ya kidole sasa sijajua kama alibadilisha namba ili kuwaje ile namba yake kama haipatikani kidoto uvaji wako na muonekano wako inaweza kuwa labda pia ni chanzo cha kuhisi wa mambo mengi kwa sababu kama hapa sasa hivi tumekaa ukiangalia mwili wako nusu uko nje nje na nini au jamaa alikuwa anahisi labda ya mambo mengi yani hauna yani una, una, una mwanaume zaidi ya mmoja alafu anakuta anatumia gharama nyingi ndio maana akakufanyia Mwili wangu kwa hivi ni maumbile tu Mungu alioniumba. Unajua kwa vile mimi nilivyo hata nikivaa dera bado tu nitakuwa na mvuto kwa sababu Mungu kanibariki uzuri wa asili. Kwa hiyo hiyo sio sababu mbona tumeanza kudumu miaka miwili bila tatizo lolote. Sijui kama ni shetani kampanda kichwani kama kunifanyia mambo kama mimi mwenyewe mpaka dakika hata simuile. Na ni mtu ambaye ulikuwa unamtegemea by the way pia baadhi ya interview ambayo tulishakufanya nyuma ulikuwa una, una safe sana kwamba una mtu wako unampenda na nini mnasupportiana ndo huyu ambaye ulikuwa unamzungumzia Hapana Ni mtu mwingine Huyu alikuwa na maisha yale ya kawaida maisha ambayo labda anaweza akakwachia kwa mwezi milioni mbili za matumizi au moja na nusu Kwa hiyo ni tofauti na yule ambaye alinipa maisha mpaka nikajenga Okay video zako zimeshasambaa sasa mtandaoni. Ni namna gani unaitumia kuweza kuathibitishia watu kwamba haikuwa kwa matakwa yako bali tu ni watu ambao walikufanyia kitendo kibaya watu wao tisa na ndio maana zikasambaa mitandaoni. Mimi nachotaka kuomba wa Tanzania au fans wangu wa aina yoyote ile na waomba razi kwa hichi kilichotokea mimi ni binadamu sio mkamilifu. Wanisamee ila ombi langu kubwa wasikate tamaa na mimi kwa kula muda hii video ni ya kujizalilisha na nini na nini waone tu kama ni mambo ya kawaida ili kunipa na mimi nguvu niendelee na kazi zangu nikuarbulie chochote labda kwenye mziki wako kufanyaje yani kupitia video kusambaa kwenye upande wa mziki wako sasa ile career yako imeshuka kwa namna yoyote kwa namna fulani kama imeshuka kwa sababu kuna wale amba, watu ambao walikuwa wananiamini dogo kama ah, kumbe mtu mwenyewe ndio yuko hivi yani haijanipandisha ile minishusha toka saa tukio limefanyika usho kutoka nje uone kama zingira mtaani unachukulia wanakuchukuliaje maana video imesambaa sana mitandao wanazungumziaje ama labda ndio siku zote uko ndani kutoka nje sijatoka ila kutokana na kipindi hichi kwamba mambo ya corona na nini na nini watu wa rusuku kama mikusanyiko nashukuru Mungu hichi kipindi kitakapopita na hisi watu wata watakuwa wamesahau na mimi nitaendelea na kazi zangu kama kawaida. Miezi miwili sasa imeshapita. Vipi? Una mpango wa kuingia tena kwenye mahusiano maybe ama hii imekuwa ni funzo na hautamani kabisa. 
kwa sasa hivi naomba nibaki single tu sihitaji kuwa na mtu wa aina yoyote katika wala hujui kuwaza kabisa siwazi yani sasa hivi nimeamua tu nikae peke yangu basi mahusiano ni mazuri lakini kwa upande mwingine yanaumiza kwa upande wako na hisi ulifeli kipi ama ulikosea kitu gani paka ikakutokea hiyo hali kwa upande wangu mimi sioni kama nimefeli ila yule mwanaume akili yake itakuwa haiko vizuri kwenye upande wa kufikiria unajua mtu kishakuwa superstar na maana kila mtu anakupenda Menelewa, unakuwa maisha yanabadilika kwa hiyo kama maisha yanabadilika yeye hataki kukubaliana na ile hali kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza akapiga simu jamani tunakuhitaji simu fulani uje ufanye show shingapi ukataja hela yeye akajua kama ni mwanaume unakubaliana naye kwenda kufanya naye umeona kwa kuna utofauti wa maisha ya kawaida na kuwa sana kwa upande wako sasa iza kuwa muonekano na jina lako ni mikuwa ni chanzo cha yeye kufanyo tukio hili kubwa ambalo la kuingiliwa kimwili na watu tisa. MNB ni vitu gani ambavo unatamani kuvibadilisha kuanzia sasa hivi ya weza kuwa kuwa na isi kwa mba inize kaja katukia siku inginewa kafanyo tukio kubwa zaidi ya hili ya? Hapana, yezi kutokia tena kwa ngu mimi. Kwa sababu mungu, kila kitu wanafanya nafanya kwa makusidio. Eiza inaweza kuwa imenitokea mimi kwa fundisho kwa watu wengine hiyo ipo kwenye maisha ninachomomba mimi Mungu anijalie nguvu na asinipe fikra potofu za kuwaza kujiua au kufanya chochote kibaya anipe nguvu tu za kuendelea kuhasu na ninaomba mashabiki zangu waendelee kunisupport hiyo tu ndio kilio changu wasikate tamaa mimi Okay, haya ni maneno ya mwanadada Kidoti Baby amezungumza kuhusiana na video ambayo inasambaa mtandaoni kimonyesha akiwa anafanya mapenzi huko anarekodiwa na hatujajua alikuwa ni nane na mrekodi lakini sasa hivi ameturaisishia mambo na kusema kwamba hakufanya kwa furaha ama kuridhishwa kimapenzi na ndio maana akaamua kujirekodi ila kilichofanyika ni yeye alikuwa amebakwa tuseme hivyo na watu wasiopungua tisa ehe baada ya hapo kwa hiyo akawa anamfanyia kile kitendo huku anamrekodi video. Ye Kidoti ndo amefunguka sasa hivi hapa. Labda tu turudi kwako Kidoti, si ndio? Umesema kwamba una muonekano mzuri ambaye Mungu kakubariki. Lakini muda mwingi sana tunaona haujibani sawa we ni mzuri, una shape nzuri na nini umebarikiwa. Kwa nini ufuniki viungo vyako wakati unajua kwamba una muonekano mzuri unzo kama attract mtu yeyote ambaye anakutazama? Yeah, kutokana na kazi yangu inaruhusu kuwa hivi. Sasa hizo unaonaga wanafanyaga wakiopo labda kwenye mashows au kwenye mavideos au same zile maalumu zile ambazo ndo kwa onekani ndo wanafanya hivu lakini kwa nyumbani na kwa 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 nomu wa sana Kwa sababu nafanya interview lazima nikai kista Interview inaangaliwa na watu wangapi Dunia nzima inaangaliwa interview ya Maximum TV Kwa hee nikiwa niko rafu lazima watu wazaona kama hui maisha memshinda au siju nini 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 lazima ni jijenge karuya yangu nijibrandi yani niwe na nikiwa kazini yani hapa sasa hizi niko kazini na maana wa Tanzania au fansi wangu wanataka kujua kwamba ni kwa nini msanii wetu alifanya hivi kwa hiyo hapa ninavojielezea najielezea kwa sababu tukio lilishafanyika miezi miwili nyuma kwa hiyo siwezi kusema eti hapa ninakuja na dira limechanika eti ndio kuonyesha wale sio nyumbani no wewe unataka kuniambia kinakaribia vai madera lakini wao yakienda kwenye show au sehemu yote interview anakuwa amepaka makeup classic kama hii Tumeona pia kimia kwenye kazi zako, meachechea kazi hapa, lakini 2020 hapa kwa upande wako mekukaje kwa ajili ya kazi. Maana nasuma upande wa pili kama unendilea kusame na kuwa na moyo wa kufumilia kutokutamana hata kujiuwa wa kufujifanyeki chechote. Turudi upande wa pili kwenye mziki wako, mekaje kaji. Kwenye mziki wangu mina project kama tatu, if God wish, nitazia chia lakini so kwa sasa hivi. Kwa sababu, hata nikienda location kushuti video. Sita kuwa very sexy, kwa sababu badu nina stressi, yani nina vitu vina nchanganya kama hivu, kila mtu wanailewa nini kinaendelea kwa sasa hivu. Ok poa, nina lako moja kwa jili wa Tanzania, utano kuchiki this time kuputia Maximum TV, uambia chochote ambacho, unatamana kijuo kutoka kwako, uwelekeze kila kitu. Ah, wa Tanzania mina wakumbusho gunji wa corona, utakuwa msafishe mikono kila bada ya mda, kuepuka kuka kwenye makundi makundi, ya siokuwa na ulazima, kuva maxi, mdomoni kwa ajili ya hewa ugonjwa huu ni hatari kama hujakukuta basi yamini kwamba upo kwa sababu kuna baadhi ya watu wamekufa tuepuke janga hili tutulie manyumbani kama una sababu zozote za kwenda club au kwenye mikusanyiko basi tulie nyumbani na familia kwa sababu biashara zenyewe sasa hivi hazipo 
zimepungua hata hamna wanafunzi kama hivyo wako likizo kwa hiyo tukubaliane na ukweli wa nchi unavyoongea au viongozi wetu wanavyotutangazia wakija kusema kwamba ugonjwa umeisha tutaendelea na michongo yetu kwa hiyo tujitahidi kwa kipindi hiki kutulia tu lakini pia upande wa pili unaweza kwambia Instagram Facebook Twitter na sehemu zingine zote Snapchat wanakupataje Ah uh, Instagram kidotibaby underscore official Snapchat kidotibaby YouTube kidotibaby tz Facebook kidotibaby Tanzania unanipata subscribe like comment ni support kwa moyo mmoja na mimi nakuahidi kuachia kazi kali zitakazokuja ambazo zitakufanya moyo wako ta enjoy na kutokuchoka kunifuatilia mimi lakini pia nahitaji msaada kwa watu tofauti tofauti mtu kama anataka kunisupport kazi zangu kushare link sehemu tofauti tofauti anaweza kanipigia kwa namba 0719260260 lakini pia na manager manager sina ndio maana chanzo cha kutoa namba yangu kama mtu yote ambaye anaweza akanisupport katika mziki wangu atanicheki kwa namba hiyo yeah. okay poa bwana kidoti asante kwa time yako lakini pia pole kwa yote aliyokukuta Asante sana Maximum TV.